সর্বং শিবময় শিবনন্তা শিব কৃপানন্ত দু হাজার তেইশের সতেরোই জানুয়ারি গ্রহরাজ শনি দীর্ঘদিন মকর রাশিতে অবস্থান করার পর কুম্ভ রাশিতে সঞ্চার করবেন সকলেরই কিন্তু এখন মনে এটাই প্রশ্ন যে কুম্ভের শনি আমাদের কি ফল দিতে চলেছে কারণ মকরের শনির যা অবদান যা আমাদের অনুভবের জায়গা ছিল সেটা মোটামুটি আমরা এক্সপিরিয়েন্স করে নিয়েছি যার যা দেনা পাওনা সেগুলো সব মোটামুটি মিটে গেছে এখন স্যাটার্ন ইজ অন ইটস ওয়ে আউট তো এটা ট্রেন্ডিং এখন ন্যাচারালি যেহেতু আপকামিং এত বড় একটা ট্রানজিট তো এই যে বিদায় বেলা শনি যে মকর ছাড়ছেন এবং মকর আর কুম্ভের স্যাটার্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিস্টোরিক্যালি আমরা দেখেছি ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায় যে মকর রাশি থেকে স্যাটার্নের যে প্রভাব শুরু হয় তখন কিন্তু পৃথিবী পরিবর্তন হয় স্যাটার্ন স্টার্টস চেঞ্জিং দ্য ওয়ার্ল্ড বা ওয়ার্ল্ড চেঞ্জিং ইভেন্টস কো ইনসাইড উইথ স্যাটার্নস প্লেসমেন্ট ইন ক্যাপ্রিকন দুভাবেই বলা যায় তো এর আগে নব্বইয়ের দশক তার আগে ষাটের দশক আমরা যদি হিস্টোরিক্যালি দেখি তাহলে শনির এই মকরে অবস্থান পৃথিবীকে আমূল পরিবর্তন করেছে র্যাডিক্যালি ট্রান্সফর্ম করেছে তো এই যে এবং দশম লর্ড দ্য হায়েস্ট পয়েন্ট জেনিথ কালপুরুষের দশমপতি দশমে ছিলেন আড়াই বছর শনির মতো গ্রহ তার একটা তাকে একটা শ্রদ্ধা অর্পণ করা একটা ফেয়ারওয়েল এবং গ্র্যাটিটিউড সবচেয়ে বড় কথা যাই উনি আমাদের দিয়ে থাকুন ভালো মন্দ উপহার শাস্তি সবটাই তো আমাদের কর্মফল সো উই শুড বি গ্রেটফুল ফর এভরিথিং তো ব্যক্তিগতভাবে এই মকরের শনির কাছে আমি ভাষাহীনভাবে কৃতজ্ঞ কারণ এই মকরের শনি আমাকে আপনাদের সঙ্গে ইউটিউবে যুক্ত করেছে অসংখ্য মানুষকে মন্ত্র সাধনায় প্রবেশ করাতে পেরেছি অসংখ্য মানুষ উপকৃত হয়েছে এবং আমার ব্যক্তিগত জীবনে গ্রহরাজ শনি আমাকে এমন একটা মিরাকল দিয়ে গেছেন যেটা মিরাকেল বললেও কম বলা হয় তো সেই জন্য তাছাড়া অনেক শিক্ষাও দিয়েছেন অনেক কিছু বুঝিয়েও গেছেন অনেক কিছু অনুভবও করিয়েছেন অনুভবেরই তো গ্রহ শনি তো সব কিছুর জন্য এ টু জেড একটা গ্র্যাটিটিউড একটা কৃতজ্ঞতা এবং সেখান থেকেই একটা ফেয়ারওয়েল ট্রিবিউট তো ফেয়ারওয়েল ট্রিবিউটটা এই আঙ্গিকে যে যে শনি মকরে ট্রানজিট করা কালীন সঞ্চার করা কালীন বিশ্ব পৃথিবীকে পরিবর্তন করেছে আমরা ইতিহাসে দেখেছি হিস্টোরিক্যালি উই হ্যাভ সাচ রেকর্ডস সেই শনি যখন একটা ব্যক্তির জন্মছকে আমরা তার এফেক্টটা দেখি কারণ যখন শনি মকরে আছেন বা যে কোনো গ্রহ যখন যেখানে থাকে সেই সময় তো মানুষের জন্ম হয় তখন তো তার নেটাল চার্ট তার সঞ্চারের যে গ্রহটা সেটা তার ব্যক্তিগত জন্মছকে প্রতিফলিত হয় তো শনি যখন পৃথিবীকে পরিবর্তন করে ওয়েন স্যাটার্ন ইজ ট্রান্সফর্মিং দ্য ওয়ার্ল্ড সেই সময় যে সমস্ত মানুষ জন্মায় তাদের পরবর্তীকালে তাদের তারা যখন জীবনে একটা প্রাপ্ত বয়স্ক হয় একটা সক্ষমতার জায়গায় আসে তারা কিভাবে পৃথিবীকে পরিবর্তন করে তাদের এই পৃথিবী পরিবর্তনের যে পর্ব তাতে তাদের কি অবদান হয় সেটা একটু আজকে আমার আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করার ইচ্ছে ছিল সেটাই আজকে করব তো আজকে যে হরোস্কোপটা আলোচনা করব সেই হরোস্কোপের একটা অন্যতম বিষয় হচ্ছে যে শুধুমাত্র শনি মকরে অবস্থান নয় এই জন্মছক একটা অদ্ভুত বলবান জন্মছক এই জন্মছকে চন্দ্র সক্ষেত্রে কর্কটে শনি সক্ষেত্রে মকরে 
শনিচন্দ্র মুখোমুখি রবি তুঙ্গস্ত মেষ রাশিতে সেই মেষ রাশিতে মঙ্গল সক্ষেত্রস্থ সেখানে বুধ অবস্থান করে আছে মীন রাশিতে বৃহস্পতি সক্ষেত্রে তার সঙ্গে তুঙ্গস্ত শুক্র এবং সেই অ্যাক্সিসে রাহু কেতু তো এই জন্মছকে শনি চন্দ্র বৃহস্পতি মঙ্গল চারটে গ্রহ সক্ষেত্রস্থ রবি এবং বৃহস্পতি তুঙ্গস্ত এবং সক্ষেত্রস্থ গ্রহর সঙ্গে তুঙ্গস্ত অসম্ভব পাওয়ারফুল চার্ট এই চার্টে লগ্ন হচ্ছে মিথুন লগ্ন কর্কট রাশি উনিশশো চার সালের বাইশে এপ্রিল নিউ ইয়র্ক সিটিতে জন্ম রবার্ট জে ওপেনহাইমার রবার্ট জে ওপেনহাইমার বাইশে এপ্রিল দু হাজার জন্ম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিরোশিমা নাগাসাকিতে যে পারমাণবিক বোম বিস্ফোরণ হয় সেই পারমাণবিক বোম সেই অ্যাটমিক বোম রবার্ট জে ওপেনহাইমারকে বলা হয় ইজ দ্য ফাদার অফ অ্যাটমিক বোম পারমাণবিক বোমের জনক তিনি সেটা তৈরি করেছিলেন তার সৃষ্টির মধ্যে ওনার একটা বিশেষ অবদান অত্যন্ত মেধাবী বুদ্ধিমান হাইলি এডুকেটেড একজন ব্যক্তি ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া বার্কলিতে উনি পড়াতেন আমেরিকান থিওরিটিক্যাল ফিজিসিস্ট নানান রকম ওনার এডুকেশনাল অ্যাচিভমেন্ট ছিল অত ডিটেলে যাব না কিন্তু ওনার যে জন্মছক সেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে যে সময় এই অ্যাটম বাম তৈরি হলো অ্যাটম বাম বিস্ফোরণ হলো সেই সময় কিন্তু ওনার ব্যক্তিগত ছকে কেতুর দশা চলছিল দু হাজার নাইনটিন থেকে নাইনটিন থেকে পঞ্চাশ সাত বছর ওনার কেতুর দশা সেই পিরিয়ডের মধ্যে সিক্স টু নাইনথ অগস্ট ওই ম্যানহ্যাটন প্রজেক্টে অ্যাটম বাম এক্সপ্লোশন হল যখন এই এক্সপ্লোশন হল সিক্স টু নাইনথ অগস্ট নাইনটিন সেই সময় ওপেনহাইমারের জন্মছকে কেতুর দশায় চন্দ্রের অন্তর্দশায় শনির প্রত্যন্তর এবার দেখুন হাউ থিংস ম্যাচ এবং প্রথম যে ট্রিনিটি টেস্টটা হয়েছিল মেক্সিকোতে হিরোশিমা নাগাসাকিতে বম ফেলার আগে সিক্সটিন্থ জুলাই নাইনটিন তখন কিন্তু ওনার কেতুর দশায় চন্দ্রের অন্তর্দশায় শনির প্রত্যন্তরে কেতুর সূক্ষ্ম দশা চলছিল এই যে ওনার অষ্টমপতি শনি এই যে কেতু একটা বিস্ফোরক একটা সাংঘাতিক স্ট্রং এনার্জি এবং এই যে চন্দ্র এই তিনটে গ্রহরই কিন্তু প্রভাব ওনার জন্মছকে চলছিল যখন উনি অ্যাটম বাম প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এই রবি মঙ্গল ফায়ার সাইনে ওন হাউস মার্স এক্সলটেড সান কেতুও কিন্তু ভয়ঙ্করভাবে একটা এক্সপ্লোসিভ এফেক্ট এবং দশমের কেতু কর্মস্থানের এবং সে দশম প্রতি বৃহস্পতিকে নিয়ে বসে আছে একটা অসম্ভব পাওয়ারফুল নলেজ সিক্রেট নলেজ এবং একটা ট্রান্সফরমেটিভ হিদার টু আননোন মানব জাতির কাছে এই অ্যাটমিক বমের নলেজ পারমাণবিক শক্তির বিদ্যাটা জ্ঞানটা কিন্তু এর আগে ছিল না এই যে উনি নতুন একটা কিছু আনলেন 
মার্স মেষ পায়নিয়ারিং এটাও কিন্তু ওনার জন্মচকে পরিষ্কারভাবে আমরা গ্রহ প্রভাবটা প্রতিফলিত হতে দেখছি এবং ওনার রবি তুঙ্গস্থ একাদশে তুঙ্গস্থ রবি তা সত্ত্বেও কিন্তু এই যুদ্ধের পর ওনাকে নানানভাবে অপমানিত হতে হয়েছে ওনার অবমাননা হয়েছে ওনার ডিসগ্রেস হয়েছে ওনাকে পদচ্যুত হয়েছেন উনি নানানভাবে ওনার অনেক রকম সমস্যা হয়েছিল এবং নাইনটিন সিক্সটি সেভেনে ওনার মৃত্যু হয় সিক্সটি ফাইভে ওনাকে ওনার থ্রোট ক্যান্সার ডিটেক্টেড হয় সেখান থেকে সিক্সটি সেভেনে ওনার উনি কোমাতে চলে যান তারপর মৃত্যু হয় কিন্তু এই ছকটা আলোচনা করার আজকে প্রধান উদ্দেশ্য হল যে যখন একটা পাওয়ারফুল প্ল্যানেট পৃথিবীকে কালেকটিভ লেভেলে পরিবর্তন করবে তখন সেই সময় সেই পরিবর্তনকে কার্যকর করার জন্য কিছু মানুষের জন্ম হবেই যারা ওই পরিবর্তনকে এফেক্ট দেবে আঞ্জাম দেবে তো সেই এই যে আমরা লাস্ট টু অ্যান্ড হাফ ইয়ার্সে দেখলাম যে স্যাটান চেঞ্জ দ্য ওয়ার্ল্ড সে কোভিডের মাধ্যমে পৃথিবীকে পরিবর্তন করে দিল সিক্সটিজে নাইনটিজেও কিন্তু পৃথিবী এইভাবেই পরিবর্তন হয়েছিল গ্রেট রেভলিউশন একটা মানুষের চেতনার মধ্যে মানব চেতনার মধ্যে একটা পরিবর্তন আসে নাইনটিজে নব্বইয়ের দশকে পুরো ইন্টারনেট এসে পুরো জগৎকে পরিবর্তন করে দিল এবং এই রকম মানুষ যাদের এই মকরের শনি তারাই কিন্তু ইনস্ট্রুমেন্টাল হয় তারাই কিন্তু এই সমস্ত পরিবর্তনকে এফেক্ট দেয় এবং তাদের মাধ্যমেই কিন্তু আমরা গ্রেটনেস অফ স্যাটার্নকে আমাদের জীবনে অনুভব করতে পারি তো এই অপেনহাইমারের মতো যে ব্যক্তিত্ব এটা ভি উইল নট গেট এ সেকেন্ড ওপেনহাইমার একজনই ওপেনহাইমার হবেন ওই মকরের শনি ওই সময় বহু লোকের জন্ম হয়েছে মানুষে তর্ক করবেই কিন্তু যে ওপেনহাইমার এই পারমাণবিক শক্তির সঙ্গে যুক্ত হলেন তার চেতনাটাও সেই স্তরের ছিল তাও তার কার্মিক এজেন্ডাটাও সেইভাবে ছিল এবং সেই জন্যই সেই স্যাটার্নের যে ওয়ার্ল্ড চেঞ্জিং এজেন্ডা সেই ওয়ার্ল্ড চেঞ্জিং এজেন্ডার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পৃথিবীকে পরিবর্তন করতে মানব জাতিকে টোটালি চেঞ্জ করে দিতে কিন্তু সম্ভব হয়েছিল এইভাবেই স্যাটার্ন তার মকর আর কুম্ভের অবস্থানে মানব জাতির জীবনে পরিবর্তন আনে মানব জাতির মানব সভ্যতাকে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায় এবং এই মকরের শনির পর যে কুম্ভের শনির আড়াই বছর আসছে তাতে কিন্তু আমরা আরও অনেক পরিবর্তন পাব আরও অনেক আমরা ট্রান্সফরমেশন দেখব যার বেসিস যার ভিত কিন্তু মকরের শনি অলরেডি তৈরি করে দিয়ে গেছেন সর্বম শিবময়ম শিবানন্দ শিবকৃপানন্দ